Karibu tena hii ni Dira Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC jina langu ni Hamida Abubakar. Tuelekee kisimani Zanzibar ambapo mara nyingi watu huziba pua zao kwa harufu mbaya kutoka kwa kinyesi inaonekana kama uchafu ama kitu kisichofaa. Lakini uchafu huu una matumizi makubwa. Valentina Giacometti, raia wa Italia anaishi Zanzibar, ameamua kubadilisha hali kwa kutumia kinyesi kutengeneza aina ya mbolea inayotumiwa katika shamba. Mwandishi wa BBC Alfred Laste amemtembelea na kutuandalia taarifa ifuatayo. Valentina Giacometti ni mama wa watoto watano, raia wa Italia. Amekuwa kiishi Zanzibar kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Alikuta eneo hili alina rotuba na sehemu kubwa ikiwa na mawe lakini ili kuvutia wengi ilimbidi apabadili. Tumebatika kununua hiyo sehemu lakini ilikuwa tuseme mazingira ya mawe matupo na dream yangu ilikuwa kuwa na um, sehemu ya kupandisha miti kwa hiyo nime, nimeanza kufikiria vipi tufanye kwa ku kwa sababu siwezi ku kuuza hiyo kiwanja niende niishi sehemu nyingine lazima nibadilishe mazingira ya hiyo sehemu. Kwa hiyo nimeanza ku kwenda ku, kujifunza mwenyewe kwenye mtandao, kuuliza, kwenda kuangalia sehemu nyingine, nimepata idea tofauti ya kujenga compost toilet. Mafanikio yake yalichagizwa na mambo mengi ikiwemo ubunifu sambamba na ujasiri. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nionyeshe watu kama inawezekana pia kujenga sehemu ambayo unaweza kutumia nini culture ya hapa yani material kama makuti mbao e, unaweza pia kula za wageni na wageni wanaweza kufurai hapa kwanza tuna kisima yetu kwa hiyo hatutumii maji ya serikali tuna kisima tuna tuna pampu tuna tuna pipa tuna tunatumia maji ya kisima alafu sehemu yote inaranda na umeme ya jua kwa hiyo hatutumii umeme ya kawaida tuna umeme ya jua tuna system ya composting na recycling ya water mara nyingi kinyesi cha binadamu utumika kama kawi ya kupikia lakini wengi ushindwa kuitumia kama mbolea kwa kuhofia masuala ya kiafya hiki cho kina matundu matatu tundu la kwanza lina hifadhi kinyesi tundu la pili lina hifadhi mkojo na tundu la tatu lina akiba la kuhifadhi kinyesi na hapa juu kuna maranda maranda haya hutumika punde tu baada ya mtu kutumia choo na kuweza kutoa kinyesi chake na maranda haya yanapojichanganya na kinyesi na kusindikwa kwa zaidi ya miezi mitatu e, utengeneza mbolea na mbolea hiyo uweza kutumika kwenye mashamba au kwenye bustani na haya na athari yoyote kwa binadamu elimu ndio msingi wa mabadiliko sikutamani hata kuacha kazi lakini nilichukulia vizuri tu yani nili mwanzo ilikuwa inanisu inani sumbua ku kukaa nayo hata kuifanyia kazi ile mbolea lakini kwa sasa hivi nishaizoea tu kama kawaida. Ni watu wanafanya vitu virahisi bila kutegemea au kutizama mazingira yanayowazunguka. Kwa hiyo mtu anaona rais kutupa vitu, kuchoma, lakini sasa lazima pawe na watu ambao wanajishughulisha na utunzaji wa mazingira. Wataalamu wanasema kuna faida nyingi kulikuwa hasara kwenye matumizi ya mbolea ya kinyesi kwani isipochakatwa kwa utaratibu na ufaa inaweza kuleta athari za kiafya kwa binadamu. Mbolea hii kwanza ni salama na rafiki kwa mazingira lakini pia ina rutuba nzuri ikichakatwa vizuri inaweza kutumika uh, na ikawa mbadala mzuri uh, wa mbolea za viwandani kama ilivyo mbolea zingine za mimea na wanyama. Tafiti mbalimbali mbali zinaonyesha kuwa kwa Western mtu mzima hutoa kilo moja za kinyesi na lita 730 za mkojo kila mwaka. Fahamu kuwa si tu leo kinyesi kinatumika kama chanzo cha nishati au mbolea bali ni tangu nyakati za zamani. Alfred Lastek, BBC, Zanzibar. Ambayo Nilipokuwa kwenye matembezi ya mji Mkongwe. Niliona kundi za vijana wa kiume wadogo wakiwa wanazamia ndani ya maji ya bahari ya mji huo. Watu 
wengi kutoka nchi mbalimbali na hata wakaaji walikuwa wakiwazongea kutazama tukio hilo. Nilidhania ingelikuwa vizuri kama ningekikwenda kutazama. Nilipofika do sala le chindo nilichokiona. Mimi ni wenyu Elvis Deri. Welcome Zanzibar. Karibu hakuna matata. Uh, so guys, uh, this is the president of Tanzania, Dr. Samia Soluhu Hassan. So guys, I've been waiting for the flight uh, for almost uh, five hours and right now it's time to depart uh, from Dar es Salaam to go to Zanzibar. So I hope you guys are still enjoying this amazing and wonderful episode. Man. Elvis Dairy, all the way, uh, just to give you amazing and wonderful content in Tanzania. So guys, uh, finally we're going to uh, Zanzibar. Uh, we're still in the restaurant, heading to Zanzibar. So, so you guys are still enjoying this amazing and wonderful episode. So guys, uh, finally we've arrived at uh, Zanzibar area. This is our final destination. So let us see what uh, Zanzibar has to offer, man.
So guys, uh, finally we're ready to uh, Zanzibar and uh, first things first, we're going to find a SIM card. Kuna mabadiliko siku hizi kuingilia pale. Eh. Eh, kuanzia jana jioni pitia pale huku natokea. Hi, my name is Valentina and I live in Zanzibar. <laughs> What's up my good people, this is Elvis Derry and uh, we're celebrating in Tanzania, Zanzibar, in uh, Jambiani area. Currently we are at Mfumbui, at Eco Farm and this place is amazing man.